Durante sesión de ayuntamiento, pese al sentir de los integrantes de la fracción del PRI, se aprobó por mayoría la propuesta del endeudamiento por 350 millones de pesos. Antes de que fuera pasada a votación, la regidora y coordinadora de la fracción del PRI, Montserrat Vázquez, manifestó que no se ha justificado plenamente las acciones que se van a realizar con el recurso, siendo una deuda proyectada a 15 años, también comprometiendo a cinco administraciones. No existe una sustentabilidad para el pago de la misma y no se ha informado si esta fortalecerá servicios educativos o de salud. Primero, porque la propuesta no se señala específicamente el destino del recurso, mediante la puntualización de obras en las cuales se nos mencione metrología, tramos, número de beneficiarios o siquiera la certeza de que será aplicada a proyectos productivos como la ley nos obliga en el caso de contratamiento de deuda. Dos, la deuda es escalonada, no se presenta cronograma ni priorización de la obra, mucho menos se nos presentó corrida financiera alguno como el presidente se había comprometido en reunión previa celebrada con los integrantes de esta fracción. Tres, no hay una tasa de interés determinada, ni mucho menos se nos presentaron siquiera parámetros que den certeza de sus montos. La regidora propuso a todos los miembros del Cabildo que pospusieran la aprobación de este rubro y mejor gestionaran el dinero del ámbito federal y estatal, aplicando un trabajo en conjunto con los miembros de las cámaras de diputados locales federales y el mismo Senado. Por lo que ante tal planteamiento solo votaron a favor la regidora Eloísa Cholico y Jorge Montes. ¿Cómo podemos pedir a los celayenses que acepten esta carga cuando no se han dado los resultados esperados a cinco meses de gestión? Mucho menos se han resuelto o siquiera sancionado los conocidísimos casos de corrupción que tan solo en esta administración usted, señor presidente, ha evidenciado. ¿Con qué cara contratamos un endeudamiento de tal magnitud cuando la administración ha sido opaca, gris y carente de transparencia en su actual y sobre todo falta de cercanía social porque ni siquiera se ha atendido personalmente a los quejosos que acuden a este recinto para ser escuchados? Es por eso que en un acto de congruencia ética política y responsabilidad social, nos oponemos al endeudamiento del municipio por 350 millones de pesos. En otro tema se tomó a consideración del Pleno la modalidad de liquidación del déficit que tenía la Feria de Celaya 2015 y el otorgamiento de 752 mil pesos para el pago de los elementos de la policía que trabajaron ese periodo. También fue aprobada por mayoría la nueva estructura de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde nuevamente la regidora Montserrat mostró su inconformidad y la mala fundamentación del reglamento que regirá esta área. Con imágenes de Rosado Arte para Via Noticias, Karina Ramírez.